السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورحب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى على لسان سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يفيق من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشر الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري بذكري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تمام تعريف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اللہ العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے انتہا نعمتوں سے ہمیں نوازا دنیا میں پیدا کیا کھلاتا ہے پلاتا ہے رزق کا بندوبست اس نے کر دیا رات و دن ہمارے لیے پیدا کیے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام مجید کا نزول فرمایا ہماری طرف اپنے آخری نبی کی بعثت فرمائی یہ سب اس کی نعمتیں ہیں ہم جس قدر اس کی ہر ہر نعمت پر شکر کریں وہ کم ہوگا سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم صلاۃ وسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا خیر بتایا شر سے آگاہ کیا کلام اللہ کی تفسیر قولی عملی طور پر پیش فرمائی ایک واضح روشن دین ہمارے لیے چھوڑ گئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إس حمد وصلاة كباد آج 25 ربيع الآخر 1440 هجري مطابق 12 جنوري 2018 يسوي بعد نماز جمعہ آپ کی خدمت میں خطبے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر معزز حاضرین ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی اللہ کی جانب سے ہے اللہ نے زندہ کیا ہے اللہ نے زندہ رکھا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے 
اللہ نے زندہ رکھا ہے اس زندگی میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں اور ہر نعمت اسی ایک اللہ ہر العالمین کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما بكم من نعمت فمن اللہ تمہیں جو بھی نعمت میسر ہوئی ہے تم تک جو بھی نعمت نعمت پہنچی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان عمرے یا حج کا جب احرام مانتا ہے تو تلبیہ پڑھنا اس کے لیے مشروع ہے اس تلبیے میں وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ نعمت اللہ کی جانب سے ہے لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شعیق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شعیق لک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ منعم نعمتیں عطا کرنے والا صرف اللہ عز و جل ہے ہاں اس نے وسائل اور ذرائع ضرور رکھے ہیں جن وسائل اور ذرائع سے ہم تک اس کی نعمتیں پہنچتی ہیں لیکن نعمتوں کا مالک اللہ تبارک ہوتا رہا ہے نعمتیں ان گنت ہیں ان لمیٹڈ ہیں کوئی اس کا شمار اور احاطہ نہیں کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے ہو مطلب بے انتہا اس کی نعمتیں ہیں کثیر ہیں لا محدود ہیں تیسری بات نعمتوں کا حق کیا ہے نعمتوں کا حق ہے شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت مال کثرت اولاد کے لیے پیدا نہیں کیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے نہیں پیدا کیا زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جن اور انس کی تخلیق تخلیق تو ہر چیز کی ہوئی ہے اللہ خالق کل شئی اللہ ہر چیز کا خالق ہے لیکن اس آیت کریمہ میں جو سور داریات کی مشہور آیت ہے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جن اور انس یعنی جنات اور انسان یہ دو ایسی مخلوق ہیں جن کی تخلیق کے پیچھے غرض و غایا ہے ایک خاص مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ترجمہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اللہ کی عبادت خالص ہم سب انسانوں کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے عبادتیں مختلف قسم کی ہیں ابھی ہم نے جمعہ پڑھی یہ عبادت ہے بہت سارے لوگوں نے ہم میں سے سورہ کہہ پڑی ہوگی آج صبح یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہ عبادت ہے عمرے ہم کرتے ہیں یہ عبادت ہے حج ایک قسم کی عبادت ہے دعا بہت بڑی عبادت ہے اللہ سے مدد مانگنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے صبر کرنا بھی ایک عبادت ہے ویسے ہی عبادتوں میں سے بڑی عبادت ہے شکر شکر کرنا کس کا اللہ رب العالمین کیونکہ نعمتوں کا مالک ہوا ہے بعض سلف نے کہا کہ اگر ساری عبادتوں کو ساری چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ صبر ہوگا تو دوسرا حصہ شکر ہوگا شکر ایک بہت عظیم عبادت ہے اور عبادت کا مستحق اللہ ہے اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ تم شکر کرو اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں وشکرو للہ اللہ نے فرمایا وشکرو للہ ان کم تم یاہو تعبدون اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں شکر کا مطلب کیا ہے 
اس کی ماہی اس کی حقیقت کیا ہے شکر کی حقیقت یہ ہے کہ دل انسان کا اس بات کا اعتراف کرے کہ نعمتیں میری محنت سے نہیں حاصل ہوئی ہیں نعمتیں صرف میری جستجو سے نہیں ملی ہیں بلکہ نعمتیں حقیقت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے دل اس بات کا اعتراف کرے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے زندگی ایمان سنت توحید والدین صحت تندرستی بچے پیسہ نیند جو بھی نعمت ہے کھانا پینا کپڑا جو بھی راحتیں نعمتیں میسر ہوئی ہیں یا میسر ہیں ملی ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے دل اس کو مانے دل اس کا اعتراف کرے اور زبان سے اللہ کی تعریف کی جائے اس کی حمد بیان کی جائے اس کی تصبیح ہو اس کی بڑائی بیان کی جائے اس کی پاکی بیان کی جائے اور آدائے جسمانی سے پارٹس آف باڈی سے اللہ کی اطاعت کی جائے یہ ہے شکر کا مطلب شکر کا مطلب یہ ہے دل زبان اور آدائے جسمانی دل اعتراف کرے کہ نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں زبان اللہ کی تعریف میں رہے حمد اور تصویر بیان کرے اور آدائے جسمانی سے اللہ کے احکام پر ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملو آل داود شکرا اے آل داود داود علیہ السلام کے گھر والے اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا انہیں اللہ نے حکم دیا قرآن میں اعملو آل داود شکرا اے آل داود عمل کرو عمل عمل بھی شکر ہے شکر کا مطلب عمل بھی ہے اعملو آل داود شکرا اے آل داود عمل کرو شکر بجا لاتے ہو شکر کرتے ہوئے عمل کرو یہ ہے حقیقت اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو جو قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے پڑھیں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی زبانوں پر اللہ کا شکر تھا ان کے دل معترف تھے اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ان کی زندگیاں تھیں مثال کے طور پر سلیمان علیہ السلاۃ السلام بہت بڑے اللہ کے نبی گزرے ہیں جانتے ہیں آپ ان کا واقعہ قرآن میں موجود ہے اللہ نے ان کو حکم دیا بادشاہت دی نعمتیں عطا کی ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا ان کے آرڈر پر ہوا چلتی تھی جن ان کی خدمت کرتے تھے مخلوق پر حکومت تھی ان کی کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسا, ایسا حکم دے جو کسی کو تو نہ دے اللہ نے دعا قبول کر ان کا حکم چلتا تھا ہواؤں پر اور جنات پر پرندوں پر تو جب ساری یہ نعمتیں انہوں نے اللہ کی دیکھی اللہ نے عطا کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ میری محنت سے مجھے حاصل ہوئی ہے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا پاور ہے میری طاقت ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا نعمتیں مل گئیں حکم ملا تو فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا ہے قرآن میں ہادا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے کیا کہا ہادا من فضل ربی تو غورا بنا کر اس کا گھر پر نہیں لگایا تھا سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کی دیوار پر نہیں لگا دیا تھا ہادا من فضل ربی جیسا کہ مسلمان آج کرتے ہیں تو غورے بنا کر لگاتے ہیں لیکن زبان پر ذکر اللہ کا نہیں ہوتا ہے تختی بنا کے لگا دیے بس بعض لوگ بعض لوگ تو اس سے بھی یہ تو ایک بات ہے بعض لوگ اللہ ہدایت دے انہیں اور شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بولیے اس سے آگے بڑھ گئے ایسا توغرا بھی ہندوستان کے حیدرآباد شہر میں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک نہیں کئی بار دیکھا جس توغرے پر جس پر لکھا ہوا تھا ہادا من فضلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہے ہادا من فضلی 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے فضل سے ایسی چیز بھی دیکھنے میں آئی اللہ نے ایک توفیق دے اللہ ہدایت دے ہادا من فضل ربی یہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا جس کا مطلب ہوتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے فضل یعنی مہربانی یہ میرے رب کی مہربانی سے ہے مطلب جو مجھے ملی ہے چیزیں یہ میرے رب کی مہربانی ہے مجھ پر میرے رب کا فضل ہے مجھ پر یہ ساری نعمت اللہ نے مجھے دی ہیں تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں اس کا شکر کروں گا یا نہ شکر کروں گا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ جو شکر کرے گا اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہوگا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ اور جو نہ شکری کرے گا میرا رب بے نیاز ہے کرم والا ہے بندہ شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا شاکر کو اور اگر نہ شکری کریں گے تو نقصان اللہ کا نہیں ہے نقصان انسان کا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِي دَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں تمہیں ضرور عطا کرو گا اور اگر نہ شکری کرو گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے شکر سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے نہ شکر سے بندے کو نقصان ہوتا ہے انسان پاگل کہتے ہیں اس کو جو اپنا نقصان کرتا ہے معلوم ہے اگر انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے یہ پاگل ہے دیکھو اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے اپنے آپ کو مار رہا ہے اپنے آپ کو نقصان کر رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے آدمی اپنا فائدہ کرے اور اس کا فائدہ اللہ کی عبادت میں نعمتوں پر شکر کرے تو اللہ عز و جل اس کو اور نعمتیں عطا کرے گا چاہیے نہ ہمیں نعمت اللہ کی اور نہ شکری کی سزا اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت سخت ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا پیغمبروں کی بہت سارے تمام پیغمبر اللہ کے شاکر تھے شکر گزار تھے ہمارے نبی ہمارے لئے بہت بڑے عصوے حسنہ ہیں ہمارے نبی بہت بڑے عصوے حسنہ ہیں ہمارے لئے تحجب گزار تھے قیام اللیل پابندی سے فرماتے تھے جنتی رسول ہمارے تو راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت طویل کرتے تھے تھک جاتے تھے عبادت لیکن کرتے تھے اللہ کی عبادت پیروں میں ورم آ جاتا تھا آپ سے کہا گیا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش کیا ہے پھر کیوں اتنا تھکاتے ہیں اللہ کی عبادت کیوں اس قدر جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں جواب کیا ملتا ہے افلا اکون عبد شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میرے رب کتنی نعمتیں مجھ پر ہیں تو کیا میں اللہ کا اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں یہ تھا جواب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انسان کو حاصل ہوتی ہے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور راضی ہونا بڑی بات ہے اللہ نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّهُ قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ يَقُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِ اشتباہو وحداہو الى صراط مستقیم سور نحل کی مشہور آیت ہے اسم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں بیان فرمائی یقیناً ابراہیم ایک امت تھے اللہ کی خوب عبادت کرنے والے شرط سے بیزار اللہ کی توحید پر قائم مشرکوں میں سے نہیں تھے اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے اللہ نے ان کو چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ ان کو دکھا دیا شکر اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بڑی عظیم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں شکر پر وارد ہوئی ہیں شکر کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں قرآن میں ایک سورہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سورے کا نام سورة النحل ہے سورة نحل اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا 
اور جگہ جگہ لکم لکم کا لفظ ملتا ہے تمہارے لیے تمہارے لیے نہیں بندوں کے لیے بندوں کے لیے یہ کیا اللہ نے یہ کیا ایسے کیا یہ کیا یہ عطا کیا یہ عطا کیا اس سور نحل میں چونکہ زیادہ نعمتوں کا ذکر ہے اسی لیے علماء نے اس کا نام سورت النعم بیان کیا نعمتوں والی سورہ نعمتوں والی سورہ وہ ولدی اس کی کچھ آیتیں یہ ہیں وہ ولدی سخر البحر علی تقل منہ لحم طریا و تستخرج منہ حلیت تلبسونہا و تر الفلک مواخر فیہ وَلِتَبْلُغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جس میں بحر کا گوشت کا اور کپڑوں کا ذکر ہے اور کشتیوں کا ذکر ہے یہ سب جو اللہ کا فضل ہے اللہ کی نعمتیں وَلَعَلَّكُمْ آخر میں کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اسی طریقے سے وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا تَمِيدَ بِكُمْ وَانْهَارَ وَسُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَعَلَامَا وَبِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَا لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ رَغَفُرُ الرَّحِيمُ اس طریقے سے اگر غور کیا جائے سور مبارکہ میں بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اس سور مبارکہ میں کیا گیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اگر دعاوں پر ہم غور کریں ان دعاوں میں بھی شکر ہی شکر نظر آتا ہے صبح شام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے سوتے تھے تو اللہ کا نام لے کر اللہ کا شکر اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے اٹھتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے صبح ہوتی تو اللہ کا نام لیتے تھے شام ہوتی تو اللہ کا نام لیتے تھے صبح و شام کی دعاوں میں ابو اللہ بن نعمت کا علیہ و ابو بھی اعتراف کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے سید الاستغفار ایک دعا ہے اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے ابو اللہ کا بن نعمت کا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو مجھ پر تیری نعمتیں ہیں تیری تمام نعمتیں جو مجھ پر ہیں ان تمام چیزوں کا میں اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں تو اس طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اللہ کے ذکر میں رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے شکر زندگی میں آنے کے لیے طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے بخاری کی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فَإِنَّهُ أَجْدَرْ أَلَّا تَصْدِرُوا نِعْمِتَ اللَّهِ الحدیث و کمان خالو سے سکتا ہے آدمی کیسے شکر گزاری اپنے زندگی میں لائے کیسے شاکر بن کر زندگی گزارے اس کے لئے یہ طریقہ اللہ کے مسلم میں بیان فرمائے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے جس میں اللہ کے مسلم نے فرمایا اگر تم واقعی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہتے ہو دیکھنا چاہت اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو یعنی جس درجہ کی زندگی تم گدار رہے ہو تو تم سے جو غریب ہیں مسکین ہیں کم تر درجہ کے ہیں ان کی طرف دیکھو نہ کہ تم سے زیادہ جو مالدار ہیں نعمتوں میں پھل رہے ان کو مت دیکھو اس سے کیا ہوگا شکر ادا ہوگا احساس ہوگا اللہ کی نعمتوں کا جیسے ہم جو کھا رہے ہیں ہم جس طریقے کی زندگی گدار رہے ہیں ہم سے جو غریب محلے میں ہیں معاشرے میں ان کی طرف نظر ڈالے ان سے اللہ نے ہمیں بہتر حالت میں رکھا ہے ان سے اچھا رکھا ہے ان کے پاس روٹی نہیں ہے ہمارے پاس روٹی تو ہے ان کے پاس شک نہیں ہے ہمارے پاس شک تو ہے تو یہ چیزیں انسان کے اندر شکر پیدا کرتی ہیں اور شکر مطلوب ہے اور شکر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بات کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بندوں کے یا ذرائع اور وسائل کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں پہنچا رہا ہے ہم ان کے ناشکرے ہو جائیں احسان فراموش ہو جائیں ایسے نہیں ہے بھی بات بتائی جائے گی اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت بڑی دعا ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام دعاوں پر اگر غور کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی دعا جو نظر آتی ہے وہ یہ دعا ہے جو فرض نمازوں کے بعد پیر مسلم پابندی سے پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے بعد دعا ہیں جس کا احتمام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان میں سے ایک دعا ہے مشہور چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی دعا ہے الفاظ اختصر ہے اس کے ایک لائن کی وہ دعا ہے لیکن معنی اس کا بڑا وسیع مفہوم بڑا وسیع ہے اس کا یہاں تک کہ شخص الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعا مجھے نظر ساری چیزیں اس میں آگئیں کیا مطلب ہے اس دعا کا اللہم اے اللہ اعنی میری مدد فرما اے اللہ تو میری مدد کر کس چیز پر علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک تین چیزیں 
تیرے ذکر کرنے میں تیرا شکر ادا کرنے میں تیری اچھی عبادت کرنے میں ذکر شکر عبادت اللہ ذکر شکر اور عبادت حسن عبادت میں تو میری مدد کر یعنی اللہ سے اون مدد مانگی جا رہی اللہ کی مدد ہوگی تو صحیح ذکر ہوگا اللہ کا اللہ کی مدد ہوگی تو صحیح شکر ہوگا اللہ کی مدد ہوگی شامل حال ہمارے تو ہم صحیح اللہ کی عبادت کر سکیں گے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا حدیث میں آیا بندہ کھانا کھاتا ہے بندہ پانی پیتا اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے شکر کرتے ہوئے کیونکہ شکر تعریف بھی ہم نے بتایا زبان سے تو اللہ خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے جیسا کہ یہ مسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشرب فيحمده عليه فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا اللہ تعالی بندے سے راضی ہو جاتا ہے ضرور کب جب وہ کوئی کھاتا ہے اللہ کی نعمت تو اللہ کی تعریف اس کو کرتا ہے پانی پیتا ہے یا کوئی چیز پیتا ہے حلال تو اللہ کا شکر اس پر یعنی کھانے پر پینے پر اللہ کا شکر اللہ کی تعریف الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بندے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں یا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ کو خوش کر سکتے ہیں جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے یا وسائل اور ذرائع کا معاملہ ہے تو شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ دیں صرف اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تو منعم ہے نعمتیں اللہ کی جانب سے حقیقت میں لیکن جو ذریعہ بنے لوگ ان کو بھی مت بھولیں آپ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو اللہ جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا مطلب کیا ہے اس حدیث کا اس حدیث کا مطلب یہ ہے اگر کسی کوئی ذریعہ بنے جسے کسی نے آپ کو جاب دلائی کسی نے آپ کی مدد کی کسی نے آپ کا کام بنا دیا اللہ نے ان کو توفیق دی انہوں نے آپ کی مدد کی تو پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ جس نے جس اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ان کو آپ تک پہنچایا انہوں نے آپ کی مدد کی تو اللہ کا شکر ادا کیجیے پہلے کیونکہ وہی اصل ہے توفیق دینے والا اس کے بعد انسان کا بھی شکر ادا کرے کیوں ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ فرمایا لا یشکر اللہ ملم یشکر الناس مختلف روایت ہیں جو شکر لوگوں کا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے لہذا ہم لوگوں کا بھی شکر ادا کریں لوگوں کا شکر ادا کرنے میں ایک حدیث آئی ہے نبی کی جس میں مختصر ایک دعا ہے جو کافی نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا اگر کسی نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو تم اس احسان کا احسان سے بدلا دو اس سے مت دو کسی نے اچھا کیا ہے تو برا مت کرنا ان کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اچھا کرو حل جزا اور احسانی اللن احسان سور رحمان کی مشہور آیا تھا اگر تم دیکھو کہ تم اس کا بدلہ نہیں دے رہے ہو یعنی انہوں نے کھلایا تم بھی کھلاؤ انہوں نے پلایا تم بھی پلاؤ انہوں نے اچھا کیا تم بھی اچھا کیا لیکن اگر تمہارے پاس بدلہ دینے کے لیے نہیں ہے کوئی چیز تو تم جزا اللہ ہو خیر کرو ایک روایت اگر کسی نے اپنے بھائی کے لیے دعا دے دی جزا اللہ ہو خیر اس کا معنی اللہ تم کو خیر دے اللہ تم کو اچھا بدلہ دے تو اس نے حق ادا کر دیا یا ایک حدیث کا الفاظ ہے جو دوسری حدیث ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو اگر نہیں کر سکتے ہو تو اتنی دعا دو اس کو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے یہ بھی حدیث ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن شکر گزار ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں ایمان والے کی زندگی میں تو وہ صبر کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرتا ہے بندے کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرتا ہے کون ہے یہ صرف مومن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان لہذا ہم شکر گزاری اپنے اندر پیدا کریں نا شکری مومن کی صفت نہیں ہوتی ہے مومن کبھی نا شکرا نہیں ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر آپ دیکھیں نا شکری بہت ہوتی ہے اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو اللہ نے بڑی نعمتوں سے انہیں نوازا ہے لیکن زبان پر نا شکری ہم پریشان ہیں ہم ایسے ہیں ہمارے پاس ہم ویسے ہیں جاب چلے گئی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ جا کے دیکھیں بڑی نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے نعمتیں ہیں ان کے پاس لیکن شکر گزاری نہیں ہے زبان سے نا شکری ہے ہمیشہ نا شکری عورتوں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے جا کے دیکھیں 
اچھا زبان سے سنے تو ایسا لگتا ہے تو بھوکے پہ مر رہے ہیں بھائی نا شکری کا یہ عالم ہوتا ہے ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پریشان ہے اور جب جا کر دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کم سے کم تین چار تولے تو سونا نظر آتا ہے سونا تین چار تولے اور زبان پر نا شکری گھر میں کھانے کے لیے چاول گیہوں یا آٹا وغیرہ سب کچھ ہے آرام سے ایک دن دو دن تین دن کھا سکتے ہیں ایک دو دن تین نہیں یہ تو مثال دے رہا ہوں میں ایک مہینے کا کھانا بھی ہے پیارے نبی سسم فرماتے ہیں اگر کوئی صبح اٹھے حدیث سنیے پیارے نبی سسم کی اگر کوئی صبح اٹھے آنکھ کھولے اور دیکھتا ہے کہ وہ اس کا جسم آفیت سے ہے امن بھی ہے گھر میں جسم آفیت سے ہے امن شانتی بھی ہے ایک دن کا رزق بھی ہے اس کے پاس تو گویا کے ساری دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس کے قدموں میں لا کے رکھی یہ دوسرے الفاظ میں بادشاہ ہے وہ ایک دن کا کھانا جسم کی آفیت اور امن و سکون یہ پیارے یوسف کی حدیث ہیں میری اور آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے پھر کیوں نہ شکری اور ایک عجیب بات تکلیف بھی ہوتی ہے سن کر تعجب بھی ہوتا ہے اگر کوئی بھلائی کرے ابھی جیسے بتایا ٹھیک ہے اس کا آپ شکر ادا کیجیے اس کے شکر میں بہت بولا جاتا ہے اور اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے یہ نہیں کہتے الحمد للہ اللہ کا فضل ہوا الحمد للہ اللہ کا فضل اللہ کا نام نہیں ہے صاحب کا نام ہے جنہوں نے آپ کو جو ہے آپ کی مدد کی ہے یا ذریعہ بنے جو آپ تک اللہ کی نعمت کو پہنچانے کا ان کو یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھی چیزیں یاد رکھنا ہے ان کو جس نے ذریعہ بنایا وہ رب اللہ رب العالمین اس کو بھول گئے اس کا ذکر نہیں اس کی تعریف نہیں اس کی تصویر نہیں اس کا حمد نہیں اس کی بڑائی بیان نہیں کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے لوگوں کی تعریف کرنا اللہ کو بھول جانا ایمان والے کا یہ کام نہیں ہوتا ہے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیے اللہ ہم کو یاد رکھے گا ہم اللہ کو بھلا دیں گے اللہ ہم کو بھلا دے گا کیا چاہتے ہیں ہم کہ اللہ ہم کو یاد رکھے گا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ذکر اور شکر کی زندگی گزاریں یہ ناشکری بہت زیادہ ہے لوگوں کی ارے مہنگے ہو گئی چیزیں مہنگے ہو گئے پریشان ہیں کب مہنگے ہو گئے کتنے سال کتنے سال سے مہنگی ہو گئی چیزیں بھائی اب تک تو مہنگی ہو گئی تو کھا رہے پی رہے یا نہیں اچھی حالت میں اللہ نے رکھا یا نہیں رکھا ہے رسک کوئی نہیں چھین سکتا ہے عقیدے کو مضبوط کیجیے آج ہی دعویٰ سنتر میں میں نے کہا عقیدہ صحیح ہو نا تو آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے عقیدے کی کمزوری آدمی کو پریشان کر دیتی کافر ہمیشہ پریشان ہوتا ہے جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے اللہ کے ذات کو ہمیشہ پریشان ہوتا ہے عقیدہ مضبوط کریں رسک کوئی نہ کم کر سکتا ہے آپ کا نہ زیادہ کر سکتا ہے رزاق اللہ تعالیٰ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تھا نفس کوئی نفس ہرگز نہیں مرے گا کسی انسان کو ہرگز اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا مکمل رسک نہ حاصل کر لے حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا جتنی جتنا رسک ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں ملے گا اس کے بعد موت آئے گی حدیث ہے اس سے پہلے نہیں ان کا رسک باقی تھا اور ان کی جان لے لی گئی ان, ان, ان کی جان چلی گئی موت آ گئی ایسے نہیں ہو سکا لن تموت موت نہیں آئے گی کسی جان کی اس وقت تک جب تک کہ اس کے مقدر میں اللہ نے جو رسک رکھا ہے اتنا رسک اس کو نہ مل جائے پھر پریشانی کی کیا بات اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں بہت زیادہ ہم پر اللہ کی نعمتیں ہیں ہم نہ شکر ہیں ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اللہ کا حق ادا کریں اللہ کی تعریف کریں اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ کو ذکر پسند ہے ادکرونی ادکرکم وشکرونی ولا تکفرون میرا ذکر کرو مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا میرا شکر کرو میری نہ شکری مت کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری توفیق کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ شاکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ نا شکری سے ہمارے زبانوں کو محفوظ رکھ دے ہمارے دل اس بات کا اعتراف کریں کہ ساری نعمتیں تیری ہیں اللہ تیری جانب سے ہیں ہماری زبانوں پر تیرا تیری تعریف ہو تیری بڑائی ہو تیرا حمد ہو تیرا ذکر ہو تیرا شکر ہو اور آزائے جسمانی سے تیرے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمایا ہمیں جزاک اللہ خیر کفار تو منجش پڑھ لیں سبحان اللہ شرو اللہ الہ الا انتا استغفر کا تو بلے